Om man i scener ur människolivet vill ge uttryck åt något som man uppfattat som väsentligt i tillvaron så måste man dels försöka renodla den synpunkt man anlägger dels ordna så att scenerna talar för sig själva att renodla den valda synpunkten är svårt det får ju inte ske på sanningens bekostnad att låta scenerna tala för sig själva är värre för hur lätt uppstår inte ett missförstånd ofta finner en författare det lämpligt att förse sina scener med en upplysande kommentar i en prosaberättelse tar han själv till orda och i ett drama låter han en så kallad resonör sköta om upplysningsverksamheten i de scener ur människolivet som jag här tänker framställa ämnar jag möjligt undvika resonör men jag räknar med den möjligheten att jag trots goda förutsatser kan bli tvungen att tillgripa en i så fall ska jag välja en kvinnlig resonör en eh, resonörska detta gör jag inte för att vara galant mot damerna jag gör det inte heller för att insvepa mig i någon anonymitetens mantel jag vill ha en på en gång auktoritativ och neutral person därför väljer jag den gamla modern jag vet mycket väl det har jag klinisk erfarenhet av att den gamla modern ofta är nedbruten av åderförkalkning och hjärnblödning att hon är en liten tyntig gumma som kanske säger fula sexualord eller svär och domderar men hon är sann som princip hon är inte socialt förankrad hon är tidlös och allmängiltig hon förstår allt och förlåter allt och alla anser sig skyldiga att med åtminstone skenbar aktning lyssna till henne det är ofta omvittnat att gamla mödrar aldrig riktigt vill erkänna att deras barn har blivit vuxna barnen må ha nått vilken ställning som helst för den gamla modern förblir det ändå alltid små små barn i scener ur människolivet är hon den enda tänkbara resonören men hon ska inte komma att uppträda i mitt drama ja nu återstår bara att se hur jag ska kunna krångla mig ut ur det här Såg du den här nya sänkamra möbeln som de körde till Svensson idag? Mm. En sån skulle vi väl också ha. Ja. Björk med inläggning på gavlarna. Fan, inläggning på gavlarna. Ja. Jo, den tycker du vi skulle ha då? Ha? Tycker du bättre om vit sänkamrarmöbel? Ja, vill du bara säga det om det är så att du en vacker dag kommer att säga att du är med barn så inte ska du försöka mig? Kan du säga så? Ja, du ska inte försöka lura på mig en unge. Du ska inte försöka bara. Det är så fall inte mitt fel. Vad fyller du på mig för, Sixten? Du Sixten? Nej, Släpp mig! Kväv mig inte för fan. Du är så förbannat tung. Varför skulle det vara mitt fel? Det är inte jag som ska börja vänta barn. Det är väl större skäl att du gör någonting än jag. Och jag har att tala om för att jag ska bära åt. Får du en unge så får du den för att du vill ha den. Men försök inte med mig. Du förstår nog vad jag menar. Men jag råkar i olycka då. Sixten. Sixten! I disse namn. Så att du verkligen är med barn. Nej, jag vill inte. Jag har 
alltid litat på dig, Sixte. Du, varför är du så elak och skrämmer mig för? Förresten så vet du att det kan inte vara så. För 14 dagar sedan i onsdags så sa jag ju till att det inte gick. Ja, Sixte. Är det som får dig att tro så galet? Jo, oh, farsan sa igår att han tyckte du såg ut att vara på chocken. Du ska jag bara, det sa han visst inte. Ja, jag stod väl och puta ut med magen som du brukar göra. Då kan ta med sjutton vem som helst tror att du är nionde månad. Du sa väl inget till gubben? Ja, vadå? Han måste förstås. Det har han vetat länge. Nej. Joho. Oh. Har du talat om det? Nej, minns jag inte. Jag förstod väl gubben av sig själv. Jag har förresten aldrig försökt dölja det för honom. Och gubben är inte så döm som du tror. Nu, nu kunde du sikta. Efter det här kan jag aldrig mys i din farsa i ögonen. Hoppar inte så snäll. Gubben var i sedlighetsapostel där han för länge sedan kört dig på porten. Men han är ingen silot, må du tro. Jag ska tala om för dig. Min farsa var en stor frönt i mäskar i sina där. Riktig Don Juan, du. Som jag hade i blodet. Jag råder inte förut, jag kan inte låta bli. Så fort jag ser ett tjolting så vill jag springa efter det. Oh, f- f- <skratt> jag tycker om dig ändå, lille Sixte. Nej, då, då blir det där. Jag vill inte ha det klistrad in på mig. Så jävla... Jag märker som man har slickat på. Inte alls det. Ja, du kunde känna dig själv, skulle du säga. Jag inte alls svettig. Bara som du säger för oss att kalla fötter. Förresten i fråga om att svettas tycker jag inte du ska tala om någonting. Fräck? Va? Ja, jag förstår att det är svårt, men försök i alla fall uppföra som en människa. Men får jag väl lika mycket människa som du? Ja, ja du. Lite skillnad är det väl ändå på folk och fä. Du tar en ton som ingen inte passar. Det ska du aldrig lägga bort. Sixt, hur kan du säga så till mig? Jag har inte varit snäll mot dig, va? Sixte, vi är ju förlovade. Ja, men Sixte gör ju din lilla fest nu. Vi är hemligt förlovade idag, du själv sagt. Har du inte gjort det kanske, va? Sixte, du har lovat. Sixte, nej, vi är inte förlovade. Jo, oh, jo, oh, jo, oh, det är klart man kan kalla det för förlovade. Gör man alltid när man uh, sällskap med flicka? Vi är förlovade. Du har lovat gifta dig med mig. Du har lovat gifta dig med mig, har du gjort det? Det kan du inte lägga, Lil. Det har du gjort nu. Jag kan väl svara åtminstone. Det måste du väl för fanken veta att man alltid ska säga någonting som det är flickorna. De vill ha det så. Åh, oh, tänk att du är så gemint fig. Du är den fega som jag har träffat. Bara därför att din farsa har råkat säga någonting. Du är så ämkligt rädd för honom. Så att man, du, du går fullkomligt i ledband. Ingen människa kan tro att du är myndig. Du är feg och elak och bryter dina löften där. Håll käften. Bara därför att jag rejält och ärligt säger det så. Du inte bli oförskämd. Tror inte jag för länge sedan har genomskådat dig. Och vet att du har tänkt att du skulle bli handlar för det. Men du ska inte tro att jag har en sån jävla hora som du är vår familj. Din familj. Jag vet nog vad ni är för henne. Du och din gubbe är riktiga gangstrar. Ni skulle anmäla sig polisen där. Det skulle ni där. Akta dig nu bara.
men är det dig var? <laughs> Nej men hej Jenny. Det var roligt att träffa dig, det var länge sedan. Hur mår du nu för tiden? Tack, det var bra, är det så? Jo tack, fint. Kan du inte sätta dig ett tag? Eller har du sällskap? Nej, jag gick bara ner en ensam för att ta mätt upp. I kväll är upptagen förstås. Så det... Har du jobb här i stan? Ja! Jag har plats hos bankdirektör och blir Eget rum med radio och väldigt fint. Det är vid Stortorget, vet du. Sitt i palatset. Ja, de har jag talat om. Men du är inte fru Lebenborg Ja, inte så farligt. Kärringen är förstås aldrig hemma. Antingen så är hon på några badort eller hon ska i Stockholm. <här> Vad jobbar du då? Nej, jag har slutat. Jag är förlovad, så du. Riktigt ringförlovad. Ja då. Får jag väl lov att gratulera då? Är det länge sedan? Nej, det var ju pingstad. Ska jag gifta oss i nästa vecka? Jäklar! Åh, oh, nu slet jag axelbandet på min nya BH. Snygg BH du har. Tycker du? Min festman är nere och simmar. Mm -hmm. Om du sitter här ett tag så kan du få hälsa på honom. Jag ska bara doppa men jag måste gå strax, vet du. Jag träffar kväll. Fast det kommer ju vara roligt. Är han gammal? Nej då, 26 år. Han är folkskollärare och har fått en så bra plats i Ledberga. Åh, oh, ska du bo på landet? Jo. Jag skulle inte för aldrig det vilja flytta från stan. Men det är ju så olika. Jag för min del, uff, jag mår rilla bara jag tänker på land. Det är hemskt vackert i Ledberga. Vi kommer säkert att trivas bra. Vi var där i förra veckan och tittade på vår nya våning. Den är alldeles modern, du och min stora, soliga rum. Nej, tack. Har du varit där på vintern då? Nej, det har jag ju inte. Men eh, det är hemskt fin luft där och det ligger så högt och vackert. Ja, det är nyttigt för Erik. Du förstår att han blev sjuk i värnplikten och har varit lite klen i ett par år. Har ni fäst med en lungsot? Nej, <laughs> snälla du. Han är stor och stark. En riktig idrottsman. Men han lider av sömnlöshet. Ja, doktorn sa att det var något fel på nervsystemet, men han är mycket bättre nu. Det är tråkigt det där med nervsjuka. Jag brukar komma tillbaka. Ja, jag har varit lite orolig ibland. Du förstår, Erik lider av svårmod. Han är så snäll så att han lider av världens ondska. Gud, vad hemskt för dig va? Om man skulle bli riktigt tokig. Nej, snälla du, för sinnessjukdom finns det ingen risk till, sa doktorn. Förresten så är han alldeles bra nu. Vad är bra det då? Bara han kan sköta tjänsten så. Ska du med i vattnet? Nej, jag har redan varit i. Men du, om du går ner nu, då kan jag passa på att följa med och titta efter Erik. Jag tycker att det är oroligt att han är så länge borta. Att du vågar låta honom simma för sig själv? Ja, jag kan ju inte simma. Så vill jag inte visa honom att jag är orolig. Men om du går ner nu, då kan jag följa med ner och titta efter honom. Känner du den där flickan sedan länge? Ja, vi var läskamrater. Så har vi träffats några gånger. Det är en hemskt snäll och fötsam flicka. Alltså. Jag tyckte att hon hade ett konstigt uttryck i ögonen, ja. Hon såg inte alls snäll ut. Nej, men det tror jag hon är. Förresten så behöver vi inte alls tala om henne. Hon skulle bara doppa sig. Hon ska strax gå. Vad söker du? Efter vatten. Jag trodde jag hade lagt där i min badkapsfick. Det är så djupa fickor här så man kan inte känna vad det är i dem. Jag måste ha. Det var i ditt guldarmband. Ja, det är just det. Vänta nu då, tänk efter. När såg du det sist? Det var strax innan jag badade. Ja, jag drog på mig ner till badstranden, minns jag alldeles precis. Men jag glömde att lägga det i väskan. Och så när jag gick i vattnet och la jag det i badkapsfickan. När jag kom upp igen så kände jag efter att det låg kvar. Det gjorde det inte. Jag förstår inte varför jag inte tog det på mig genast. Men det måste ju vara här. Var låg kappan då? Här, den låg här. Den har legat här hela tiden. Armarna kan ju inte ha sprungit sig med. Jag ska skaka den en gång. Vem skleder det där? Det är samtidigt härifrån. Ja. Gick du först? Ja. Ja, men Erik. Nu får du inte misstänka. 
Jag känner igen när vi var läskamrater. Shh, kommer här. Åh, oh, det var ett skönt bad. Sen bara man ska ha så bråttom här skulle jag vilja stanna hela dagen. Och vet du Jenny, där har hänt något så tråkigt. Jag har tappat bort mitt guldarmband. Det var ett tjockt manglat guldarmband som jag har fått av er. Jag är så hemskt ledsen. Men har du verkligen tappat det? Är du säker på att du hade det med dig? Här kommer omkring kanske du inte hade det på det jag i vår. Men jag har ju sagt att du var. När det inte ligger här då måste du vara i sand. Men ingen av oss två tror ju att du hade det med. Ha? Är det inte bättre om du går hem och letar efter hemma? Ja, nu skulle du vilja skaka dina kläder innan du sätter dem på dig. Hjärtans hjärna. Jag har ingenting annat än det här. Varsågod du se. Jag kan ta och skaka mina badkappsfickor också ifall du tror att ditt armband finns där. Är du belåten nu? Förlåt, jag menar inte alls så. Jag menar bara att du skulle titta under dina kläder. Du, jag ska gå och hämta en kratta. Det låg ner på stranden. Ja, en kratta det är någonting det va? Hur får ni inte att riva så där med händerna i sanden som Eivor gör? Förresten har du glömt det hemma. Nej, det måste vara här. Det vore så hemskt tråkigt om jag hade tappat bort det och fått av er. Jag tyckte visst det var tråkigt han med. Jag menar din festman. Magistern såg arg ut. Du ska se att han blir sömnlös av det här. Ja, det är just det som är det värsta. Jaha. Ska jag väl flytta på mig så att ni kan finkamma den här platsen? Det tycks bara vara cigarettstumpar ni får upp. Tro mig. Gå hem och leta och kratta i Eivors byrålåda istället som ni först tänkte. Jag kratta hela vägen ända ner till stranden. Vill fröken vara snäll och flytta på sig lite grann kanske? Hitta eller dit? Ja men det här är ju inte klokt. Tror ni att ni är på ett hospital? Jag måste ju göra det systematiskt. Var snäll och skrapa mig inte på benen i alla fall. Här har du det igen. Så hur kom du säga att ni ville stå på armbandet? Ville jag? Ville jag stå på armbandet? Ja, men nu är ni väl bra oförskämd? Jo, det gjorde ni. Jag märkte hela tiden att det var något konstigt med er. Något konstigt med mig? Nej, snälla ni. Håll i mig. Jag hörde av Eivor att doktorn sa att ni inte var riktigt klok. Men försök i alla fall uppföra er som en människa. Jag rår väl inte för att Eivor är världens larvigaste. Jag känner henne sin barndom, men jag vet väl hur hon... Vad fröken har för åsikt om min fest mig intresserar mig inte. Jasså, men nu har ni fått höra den i alla fall. Och vill ni veta mer om henne så kan ni fråga henne vad hon och Oskar hade för sig så renbär så. Åh, det är lögn! Det var aldrig någonting mellan Oskar och mig. Ja, så inte det. I festen, man kan ju vända sig direkt till Oskar då. Ifall han vill veta sanningen. Förresten tycker jag det är rätt åt att jag får tag på en dåre. Adjö. Ska vi sätta in en brasa? Nej då, snälla barn. Har du inte någon ved inne så inte ska du springa ut och hämta i det här vedret. Och nej, ska vi ha en brasa så väntar vi tills pojkarna kommer hem och, och kan gå efter. Hm. Lite lilla Eivor, jag undrar om du inte är lite för snäll mot Erik du. Alldeles som Eriks mamma var en gång i tiden. Erik är ju själv så snäll. Ja visst är han det. Det är han visst det. Du ska inte tro att jag tycker annorlunda. Oh nej då. Jag har alltid tyckt så mycket om den snälla Erik. 
Ja, det vet du nog att det var ett särskilda band som förenat Erik och hans moster. De var lytande och resonerade, Erik och moster, så mycket med varandra. Så, ja, ja. Men han är ju mycket nervös. Tycker moster att han har blivit sämre sedan han blev gift? Det här var han inte alls. Han förfaller att vara så nöjd som han kan bli. Och du är ju en sån rar liten flicka. Nej, jag vill bara i all vänlighet varna dig för att skämma bort Erik. Min syster Selma skämde bort honom alldeles på tok. Ja, det måste jag säga om jag ska vara en ärlig människa. Jag är alldeles säker på att han aldrig blivit så dålig i nerverna som han blev. Om hon hade haft en annan hand med honom. Erik, han var så blödig då han var liten. Men så får man inte fästa sig vid. Men Erik säger att han har sin mamma att tacka för att han lever. Ska du inte alls bry dem. De som säger att de ska begå självmord, det är sådana som aldrig gör det. Eriks svårmord, det är bara dumheter. Det har jag förstått hela tiden. Ja, det förstår nog du också, lilla Ivar. Jag förstår så lite, ditt moster. Jag har ju aldrig fått läsa och studera. Jag har just inte haft någon tid att tänka något vidare heller. Pessimism är synd. Säg det till Erik, för det behöver han höra. Ja, du kanske skulle kunna påverka honom. För på dig hör han nog hellre än han numera hör på sin gamla moster. Mm. Då han var sjuk så gav jag honom en bok som hette Glädje. Jag vet inte om han har läst den för han tackade aldrig för den. Och här på er bokhylla så har jag ju inte kunnat se den. Mm. Nej. Mm. Det finns ju så många goda, edla, självuppoffrande människor. Det är sådana som Erik skulle se upp till och inte gräva ner sig i sitt svårmod. Det är bara sjukligt alltsammans. Men... Jag tror moster att jag skulle kunna verka så på Erik så att han blev gladare. Säg bara åt honom. Nej, men vad ska jag säga? Säg till honom att inte du vill höra på hans dumheter. Sjung ut ordentligt. Ja, det är inte så lätt ska jag säga moster. <laughs> Snälla barn, ni kan vara lika goda vänner för det. Ja, den man älskar, den agar man, säger skriften. Och hade bara syster Selma gett Erik en ordentlig rispaste medan tid var så hade han aldrig blivit nervsjuk. Ja, det är lika säkert det som jag sitter här. Nej, nej. Så det är melankoli ska man inte alls göra någon affär av. Och du, du ska inte alls låta tyrannisera dig utav Eriks nerver. Ja, 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 Erik är snäll. Han ska inte inbilla sig annat. Och hela människolivet, det är så rikt och ljust och vackert. Och det tycker jag att du ska säga till honom på skarpen. Ja, jag ser du lilla Ivo, det här säger jag i all vänlighet till dig. Därför att jag tycker du är en sån klok och en sån snäll liten flicka. Ja, jag förstår nog mosters välmening. Men jag ska säga moster att det inte alltid är så lätt att följa mosters råd. För ibland har Erik rätt. Rätt? Har Erik rätt? Va, vad menar du med jo, det? Jo, ibland får han faktiskt rätt. Tänk det hände något så egendomligt i somras när vi var inne i stan och badade. När Erik var i vattnet och kom en av mina gamla läskamrater fram och satt sig och pratade med mig. Jag har alltid tyckt att det var en sån snäll och rar flicka. Men Erik han sa genast att han tyckte hon så konstigt ut på ögonen. Och kan måste tänka sig att hon försökte skäla det här guldarmbandet som jag har fått av Erik. Ah, prat. Det är verkligen så. Jag tyckte att det var så förskräckligt hemskt och hon sa såna rysliga elakheter. Mm, då fick väl Erik riktigt vatten på sin kvarn då. Han blev ledsen, det blev han ju. Men det måste man ju bli. Jag måste kan inte förstå hur hemskt det var. Jag blev så jag riktigt frös mitt i solen. Mm, du kanske blev sömlös, du med? Nej, det blev jag inte. Men jag blev orolig för Erik. Lilla Eivor, du ska akta dig så du inte blir smittad av Erik. Du ska gå till rätta med honom och säga åt honom att tyda allt till det bästa. Och när det inte går så ska man blunda och slå dövöra till. Gör du det och bry dig inte om Eriks prat. Du övertygar Erik inte så lätt. Det vet nog moster själv. Åh, oh, bevara mig väl. Jag vill inte komma i någon dispyt med honom. Hon oh, är då. Är nog lite för gammal och för trött till det. Men goda råd ska man inte förakta. Varsligt <hör> 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 vad pojkarna dröjer. Ja, de kom då ut i ett rysligt väder också. <hör> Tänk att eh, Erik han säger alltid att det är så roligt att prata med Knut. Han säger att Knut är så begåvad. Det är han också. Och Erik får så gärna prata med honom också. Knut tycker det är roligt att höra på, det vet jag. Ja, Knut, ja. det är en genomsund människa. Så när melankoli har han inga anlag för så, så för honom känner jag då ingen oro. Åh, <laughs> oh, god dag igen, kära gossar.
Mm. Det är ni mycket borta? Nej, det var inte farligt. Vi var ju, vi var ju klädda för väl. Vi får knäppacka sin kusin på promenaden. Ja, det är verkligen snällt av dig, Erik, att visa Knut så många vackra utsikter och vägar. Mm, tack ska du ha, Erik. Tack. Åt vilket håll gick ni? Vi gick i slag genom bibelskogarna. Åh, det finns väl ingenting så härligt ljuvligt som skogen. Åh, det är en så underbar ro, en så underbar frid i den stora, allvarsamma skogen. Ja, den om något i naturen tycker jag talar om gott. Tycker ni inte att vi ska ta sätta in en brasa, Erik? Jo, om du vill så. Moster kanske fryser. Nej, tack inte för min del. Och då behövs det nog inte. När jag som är gammal inte är frusen så, så fryser nog inte ni heller, ni som är unga och friska. <laughs> Ack ja, den lyckliga ungdomen. Jag gläder mig med er. Och förresten så har jag ingen anledning att klaga. Åh oh, nej. Måste jag bara glädjeämne här i livet göra. Mitt sista men inte minsta glädjeämne det är att jag har en systerson som är så snäll och rar mot den gamla moster. Och roligt att han har fått en sån rar liten fru. Du lilla ej var. Det blir bra väder imorgon då ska allt moster och jag ta god promenad vi också. Vi kan gå lite ut med on. Det är så bra väg där och inga backar. Tycker du inte att det skulle passa för moster Erik? Jo visst. Har Knut varit där? Mm, jo, för sjutton. Ja, där, där har vi varit. Ja, det passar morskumman alldeles det. Inte för många backar och knallar i oss och lagom långt för att röra på spelet. Ja, morsan sitter alldeles för mycket, det där för de blir så tjock. Oh, Knut, han kämtar alltid med sin lilla mamma. Ja, jag måste säga det, Knut, så du inte blir missförstådd. Tänk, Knut gläder så åt att hans lilla mamma ska få komma ut i skogen. Ja, åh, oh, vad är vackert här i Ledberg. Ja. Det här det är en sån plats som man längtar tillbaka till. Tänk, det känner jag redan nu. Och ack, när så mycket skönhet och godhet röjdes. Hur god mot inte själva källan var. Skogens orgel brus är för mig som den mäktigaste predikan. Ja, till mig talar den om tacksamhet. För så vill stort som smått. Ja, och jag är glad att jag får komma hit och se ditt vackra kära hem och så, och så skogen runt omkring. Allt är fri. Jag är fridfullt är det inte. Kära Erik, det var ett besynnerligt påstående. Moster talar om att skogens brus låter som musik. <laughs> ja, det kan man kanske påstå. Inte är det väl mycket frid i kyrkorna, men hon går iväg i skogen. Erik, det är underbart i skogen. Ja, visst, visst, visst. Det är underbart i skogen. När man tänker på allt det som skogen talar med sitt mäktiga språk som min skakande predikan och frågar sig hur själva källan måste vara, då måste man säga sig att den källan, den är mer än underbar, den är, den är vidunderlig. Under orgelbruset har man ett ständigt knastrande. Ja, ni kanske inte förstår vad det är för knastrande jag talar om. Det knastrar mellan djurens tänder medan de håller på att titta upp varandra. Det är stora käkar och små käkar. Och så förfärligt små käkar att man måste ha förstoringsglas för att kunna se dem. Och alla de små näbbarna som pickar och hackar, det blir inte det minsta lilla uppehåll. Alla äter alla, de föds för att hamna i varandras magar. Och under den romantiska skogsjöns lugna yta ser likadant mums, mums, mums. Det naturliga urvalet, det är bara prat. Naturen har helt inriktat sig på att uppetandet ska fortsättas, uppetandet ska fortsättas, uppetandet ska fortsättas. Hur månde själva källan vara den är vi klara? Jag tycker inte att Erik som är lärare ska heda Gud. Ja, men jag hedar inte Gud, jag bara talar om hur det är en rent objektiv upplysning. Livet på jorden är helt inriktat på uppbetande av andra varelser. Det är så, varken moster eller jag kan göra någonting åt det. Nej, det är ju rysliga fantasier. Ja, men det är just vad jag tycker. Tänk vilken ryslig fantasi det fordras för att titta på alla dessa gräsligheter. Om Gud verkligen en gång stått där med det tomma intet. Tänk, tänk att stå där med det fridfulla intet, den eviga ron och så göra detta. Ja, det är otroligt. Vad ska man säga om en sådan källa, va? Det krälar och kryper och flyger och simmar. Och hela tiden knastrar det i rogiriga gap. Vilken övermått av ryslig fantasi. Människan har i alla fall en odödlig själ. Och Erik ska tänka på salmistens ord. 
Graven allt för liker, himlen allt förklarar. <laughs> Verkligen. Ja, det blir intressant. Tycker ni inte att vi ska ta och sätta in en bra sig i alla fall? Vad säger du, Erik? Jo, gärna. Mm, du rara lilla finkänsliga flicka. Ja, Eivor har du verkligen fått den ideala hustrun. Så rar och så omtänksam. Oh, och det gläder gamla moster att se dig i så trygga händer. Nå, jag knaprar på mig. Jag vill inte knassa mellan mosters tänder. Jag har sägs att, att lagen på jorden skulle vara äta eller ätas. Men det, det är en missuppfattning. Lagen lyder äta och ätas. Ja, man äter tills man själv blir uppäten. I den ena människan kan man dra fram den andra. Alldeles som man drar fram den ena fisken och magen på den andra i långa serier. Nej, förresten. Det där var inte riktigt sant. Människan slukar inte sin nästa hel. Hon är mer som en... Som någon rabies smittad hund. Har hon fått giftet i blodet måste hon bita andra. Hon är naturligtvis helt utan skuld. Det är så hon gör så. Galna hundar som rusar omkring och biter varandra. Och redan i valpåldern är håller spettet. Jag vet det, ja. Jag känner barn. Säger du att gamla moster är en galen hund? Nej, nu vill jag gå och lägga mig. Moster, förlåt mig. Jag menar ingenting ont. Jag är en galen hund. Vi är alla galna hundar, men först och främst jag själv. Jag, jag förlåt mig om jag råkat såra, moster. Jag menar ingenting ont. Jag, jag råkade bara säga som det är. Att du knut, du kan inte tycka det är intressant. Jag menar ingenting ont. Du vet, du, du vet ju ja, inte ja, sant, ja, va? Ja, 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 för tusen. Du förstår, morsan förstod inte vad du sa. Du förstår, morsan lilla, det här ser du, det är filosofi. Det är sanningen så det behöver man inte ens bli så. Mm. Ni är alldeles för lärda för er gamla mamma och moster. Och nu tycker jag att ni, och jag ska tacka för idag så är god natt. Moster är fortfarande ont på mig, det hör jag. Men varför skulle jag säga så? Hur kunde jag vara så dum? Moster bryr sig inte alls om att du var dum. Jo, jo, det var mycket dumt du tar, men jag vet mycket väl att moster inte kan förstå vad jag menar. Åh, oh, jo. Jag är kanske inte så enfaldig som du tror. Ditt läshuvud har du i alla fall efter min pappa. Jag kan tala om för det att gamla moster också var mycket duktig i skolan. Och hade jag som du fått möjligheter att studera så hade jag kanske gått, gått mycket längre än du, du. För jag fick både beröm och premium i skolan, du. Så du behöver inte alls se ner på din gamla moster. Men hör du, morskumman, lilla Erik, menar inte alls så? Nej, naturligtvis inte. Jag tror visst. Jag vet väl att moster har gått huvud, men... Men moster har aldrig fattat hur du verkligen är här på jorden. Moster har en schablonbild av människor och naturen. Fast... Det är orättigt av mig att ta ifrån moster den schablonbilden. Det, det är orättigt av mig att ta ifrån någon människa hennes illusioner. Det är alldeles som om jag trodde att sanningen hade något värde. Jag är som en människa som har kunskap om mitt mord. Jag kan inte tiga. Jag, jag måste tala. Jag måste bekänna vad jag vet. Alla tror att han är en hedersman. Men jag vet sanningen. Han är alla tiders största lustmördare. Allsmäktig, evig och salig lyssnar han med välbehag till knastrandet. Ja, kära Erik. Ja, nu förstår jag varför du är så hemlös och klädd. Man kan inte vara annat med sådana åsikter. <laughs> Säg inte mer nu, morsan lilla. Annars kan det hända att mammas premium blir indraget. <laughs> Knut, han försöker alltid slå bort allting med ett skämt. Och det är nog snällt av dig. Men vi måste försöka hjälpa den stackars Erik. Ja, 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 ja. Det bästa är kanske att skämta lite. Knuts glada lynne, det är en stor tillgång. Ett glatt lynne, det är en gåva av Gud. Det är något att vara tacksam för. Tänk på det, Knut. Det är rätt, det är rätt. Skratta åt allt samman, skratta åt knastrande. Tugga och tugga och skratta när det knastrar. Så bör Guds avbild göra. Nej, nu tror jag mamma vill gå och lägga sig. Ja, god natt lilla Ivor. Måste hon vill tacka dig och så vill måste ge dig en riktig kram. Så jag måste väl krama sin Erik också. Så jag sov nu gott. Tack ska ni ha båda två. Tack.
för att ni har velat se moster och, och, och Knut i ert vackra hem. Tjena då. Men jag har fått alldeles för liten mössa och nu undrar jag... Vad är det ni står och säger för någonting? Jag, jag har fått för liten mössa. Har ni gjort det värnplikt? Ja. Ja, så sant heter det. Nå är ni stum? Nej, så skönt. Har ni gjort er värnplikt? Ja, så skönt. Har ni varit inkallad förut? Ja, så skönt. Hur lång tid då? Var omkring tio månader. Omkring tio månader, så skönt. Nå? Omkring tio månader, så skönt. Ni ska hålla reda på hur lång tid ni varit inkallad. Imorgon kommer jag att fråga er hur lång tid ni varit inkallad så ska ni kunna svara mig bestämd dit så och så många dagar, så skönt. Är det uppfattat? Ja, så skönt. Men förlåt, mössan. Ta av er mössan! Ni begriper väl att det inte passar sig att ni har mössan på när befälet inte har det. Sa ni någonting? Nej, så skönt. Ni som gjort er värnplikt och varit inkallade en viss tid borde du veta hur en anhållan går till. Gå ut nu och kom tillbaka och visa hur det ska vara. Vad väntar ni på? Verkstad! Nej, stopp! Kom tillbaka. Vad var det för en sorts vändning? Va? Ni tycks ha glömt allting. Imorgon kommer jag att låta er enskilt öva vändningar på stället under mars. Gvärt! Helt av! Vad dåligt det där, mycket dåligt. Titta på era fötter får ni se. Klackarna ska vara ihop. Och så svänger vi inte på armarna under vändningen. Gvärt! Helt av! Gå ut nu. Men på rätt sätt. Gör först en ordentlig helomvändning. Så går ni raskt och hurtigt till dörren där ni gör en ny helomvändning. Sträcker upp till hälsning och så ut. Vad väntar ni på? Är det riktigt psykologiskt det där? Men vad i hälsning tar ni till? Ni går väl inte in i ett rum utan att först knacka på dörren? Det gör ni väl lite det civila, va? Nej, så skönt, men det har jag ju redan gjort. Nej, ni gjorde det nyss. Men jag har fått order att göra om det. Lyd order, gå ut. Börja om. Stig in. Sergeant! Två stegs avstånd ska det vara. Två steg tillbaka. Marsch! Så det är jag. Tala nu om vad ni har att säga. Gör en ordentlig anmälan med hög och tydlig röst. Sergeant nummer så och så anhåller att och så vidare. Det uppfattat. Sätt igång. Sergeant! 971 kronsvärd anhållat för anmäla att jag fått för liten mössa. Finns det ingen större på förrådet? Nej, så skönt. Har ni försökt att byta dem med någon av kamraterna? Ja, så skönt. Men sätt på er mössan för jag ser hur den tar sig ut. Mm. Klädsam är den ju inte. Men 971 får tills vidare behålla den. Jag kan inte göra någonting om saken just nu. Ta av er mössan. Var det någonting mer? Nej, så skönt. Tack, så skönt. Psykologiskt. Ska man göra så där? Ja, visst fan ska man göra det. Mm, det var ett par av bassarna som såg ut som de tyckte att de var någonting jävlar vad jag ska klämma till dem. Ja, den där 971 kronsvärd, där märker jag redan då han kom. Han såg på något sätt fin ut en jäkel. Jag ska förresten ha efter vad det är för det. Ja, hallå, det är sergeanten. Ja, jag vill inte titta efter i stamrullan bara 971 kronsvärd för ett civilt yrke. Ja, ja, ja. 971 kronsvärd, ja. Ja. Jag sa, jag, jag sa ni 36 år alltså, jag har, ja det stämmer. Vadå? Jag sa, jaha. Ja tack, det är bra, det var allt. Slut. Ja, han är 
Han är djurkand och bankombudsman från Stockholm och den där ska jag väl läsa lusen utav. Vore det inte lämpligt att vänta tills han först förbrytit sig? Eller har du något speciellt emot alla som är anställda i bank? I helvete, jag är ju fan i vad de är för någonting. Men han såg plågad ut redan då han kom, därför ska jag plåga honom. Du menar att arbetet lönar sig bättre? Just det, just det. Jag är ingen popularitetsjägare, förstår du. Jag sätter en ära i att vara jäklig. De får gärna säga om mig att jag är den värsta bassplågare som funnits. Det rör mig i ryggen. Tycker du att det är roligt att plåga andra? Ja, visst. Ja. Förvånade dig? Jag antar att du skämtar. Nej, då visste inte. Jag skämtar inte alls. Du tycker också, också att det är roligt att plåga andra, va? Ja, du kanske inte gjort det ännu, men börja med det. Börja med det, ska du få se. Kallas inte sånt sadism? Ja, no, visst, men det är lite oegentligt det. Så det är sadism. Nu förstår du verkligen sadism ska vara förenad med könsnjutning. Och en så lycklig läggning har inte jag förmodligen inte du heller. Men nog tusan tycker du väl att det är roligt att ha folk i ditt våld, va? Det är en rent andlig njutning, ett fullkomligt naturligt behov. Jag skrattar bara, jag trodde ett ögonblick att du menade allvar. Jag menade allvar. Ett skrattande allvar. Allt på jorden är ju ett stort skoj, va? Det militära är det organiserade jätteskoj, det håller du med om. Ja, det har de egentligen någon gång förutsvetat. Men... Ja, men begagna då dina möjligheter. Du vill ju hävda dig inte mot dina så kallade medmänniskor. Vad har väl ambition? För du vill väl hävda dig, eller, eller hur? Det är klart att jag vill. Men det behöver väl inte tillgå så att jag plågar andra. Nej, men det är oundvikligt, så det är oundvikligt. Du vill upp. Det betyder att du vill ha ner andra. Och de känner sig nog rätt plågade när de åker ner som nog vill. Du vill plåga i alla fall, ja? Och ser du den njutningen kan du som befäl i det militära få känna stark och rendestillerad. Slå ner de underlydande skorna bara. Ja, här är ju den ena och skäller på den andra dagarna ände. En var är här över sin stackare. Den starkaste njutningen skulle väl i så fall vara förbehållen över befälhavaren och på honom skäller de med tidningarna så inte ge mycket för det rende stillat. Ja, men du kan väl bleka far och inte begära för bara Gud heller. Ta du vara på varje chans du får och tacka till. Ja, varken du eller jag. Ja, jag vet förstås inte vad du har för möjligheter, men... I varje fall kommer aldrig jag att få vara här över så många stackare som nu. Aldrig mer kommer jag att få vandra omkring och bita utan att någon vågar bita tillbaka. Här är bitskhet berömvärt tjänstenit. Den situationen måste utnyttjas. Du är jävligt tokig. Du borde låta psykoanalysera dig. Jag är en itisk i tjänsten. Jag sätter bli på min trupp. Jag är inte alls tok och behov av analys. Jag är tvärtom jävligt klok. Ja, jag är inte heller så obildad som du kanske tror. Jag har, jag har diskuterat livsfrågorna med begåvade personer, förstår du. Jag är inte så lite hemma i filosofi. Ja så. Livet, det är ju... Ja, varje normal begåvad person märker snart att livet är rena helvetet, va? Äta och ätas, det är lagen. Allt går ut på ett ömsesidigt tuggande, vi ska äta upp varandra. Det är lagen för allt liv på jorden. Och naturen strävar endast och alenast att måltiden ska fortsätta genom miljoner år. Ja, men det är så. Det är så, varken du eller jag kan göra någonting åt den saken. Och i valet mellan att gråta över anordningen eller att acceptera den så väljer jag att acceptera. Och plågar muntert en bankombudsman från Stockholm. <laughs> jag är väl inte bundna några yrken. Vänta bara. Jag ska plåga dig också. Om jag vill kan jag göra tjänsten jäklig för dig, det begriper du nog. Fullkomligt. Nu blir du rädd, va? Åh, nej. Men obehagligt berörd i alla fall. Det kan vi ju säga. Jag går gärna med på vad som helst. Min lust att hävda mig inte så stor som du tror. Vad säger du, ja. Men innerst inne har det i alla fall människans behov att bita sig nästa. Ser du, krig det är ett utlopp för människans innersta strävan. Det är så att, 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 att plåga sig nästa. Så det är därför att krig alltid funnits och kommer alltid att finnas. Ja, det är klart att det... Det blir små fredsperioder då och då. Då folk liksom går omkring och håller sig. Men, men slutligen så brister de ut så att Nej, nu jävlar måste vi slås lösa och bli som människor. Ja, men folk tycker det är roligt med krig och fan skulle det annars vara möjligt. Hur är du tänkte, va? Tänk att du går i storstad, vilken som helst. Du kan säga Stockholm, Gö Göteborg eller Malmö. Alla städer är lika varandra på så vis att ingen känner igen det, förstår du? Ingen frågar efter dig. Men kommer du in där som en soldat i en segrande armé? Ja! Det är just det som du människan drömmer om. 
sätta sin fot på en besegrads nacke. Det smakar mums, mums det. Plåga så du, mörda, skjuta, trakassera, utfärda förbud och ändå hyllas för hjältemod och pliktuppfyllelse. Det är... Vara satan och hylla som Gud. Härligare kan du inte få Guds beledet inom dig utan att. Du föll för sent. Jag är rädd för att du aldrig kommer att få uppleva att svenska armén tog här in i den här överallt stan. Ja, det vet jag väl. Men man får göra så gott man kan. Och det är i vissa avseenden tryggare att arbeta i liten skala. Dina möjligheter att plåga är ju förresten lagligt begränsade för att inte tala om att mannarna kan vita motåtgärder. Vad skulle det vara? Ha? Major är lika någon som jag. Rapporterar någon om mig så vår nära stod den jäveln skulle han nog klämma åt. Ska du se, jag vet inte vad jag gör, borde du tro. Ja, visst ja. Ja, då kan du ju ägna dig åt dina nöjen alldeles ohämmad. Mm, jag tror du är ironisk, din fan. Du tycker visst att jag är lite småskuren, va? Men ser du, jag är filosof. Jag ser det stora i det lilla. Njutningen är ju densamma om man ligger i en stor säng som om man ligger i en liten. Vad det är själva känslan det kommer an på. Så det där förstår inte alla. De ser sig blinda på sängen. I de jävligt stora sängarna tror de att det ligger större personligheter. Det är mycket intressanta synpunkter du framfört. Vi ska inte glömma att upprätta en fotrulla. Det är en mycket viktig detalj. Ja, det hör ju till, fast ni hittills inte märkte att det har varit någon mening i den. Men det är ju snart gjort. Jo, du gosse, jag ska alltså se till att det blir mening i vår fotrulla. Jag ska säga till den där förbannade bankdirektören att han lider av fotsvett. Gör han det då? Ja, det gör han väl. Jag ska i alla fall säga det till honom. Ja, det brukar genera folk dessa dagar. En fotrulla kan man ha mycket roligt och den ska inte vara så snart gjord som du tror inte. Du gör ju som du vill. Ja. Jag gör det. Men det är för roligt du som sitter där och låtsas vara god och edel va? Det är väl roligt med människor som försöker förneka människonaturen. Jag tror allt att människonaturen är mer komplicerad än vad du föreställer dig. Vi ska ha larmövning i natt. Jasså. Jaha. Klockan halv ett ska du låta slå larm. Och därefter på uppställningsplatsen ta emot manskapet i full fältutrustning. Sedan att anteckna tid, nummer och namn på den som kommer sist. Så låter du dem rycka in igen. Uppfattat? Och den som kommer sist. Skriver du en rapport? Jag kan skriva den ikväll. Så det bara blir att fylla i namnet. Något vanhedrande kommer jag icke att göra mig skyldig till. Jag säger dig det först som sist. Vägrar du att lyda en förmans i tjänsten givna befallning? Inga lunda. Ja, nu när jag vet att jag ska upp mitt i natten så går jag in och lägger mig på sängen ett tag. Stopp det! Gå ner i baracken och kontrollera att de jävlarna inte röker. Kommer du på någon så skriv en rapport på honom. Du? Ja? Jag förbjuder dig att på något sätt varsko manskapet om nattens larmövning. Förstår du? Jo då. Jag förstår fullständigt. Ja, det är sergeanten. Ja, vet ni vilka det är som kom kommenderade i köket imorgon? Ja, det ska ni kunna svara på på rak arm. En av dem ska i alla fall bytas ut och ersättas mot 971 kronsvärd. Är det uppfattat? Det var bra det. Slut!
färdig nu. Ja. Berätta nu då vad du vet om Ludvig den fjortonde. Ja, men något kan du väl säga. Vem var hans son till? Ludvig den trettonde. Ja, det är alldeles riktigt. Vem var hans mamma då? Kommer du ihåg det? Hon var Österrikes drottning. Österrikes drottning menar du väl inte, eller hur? Hon var en prinsessa från Österrike. Och det var därför hon i Frankrike kallades för Anna av Österrike, vilket land var hon drottning. Man säger ju inte bara, det är ju självklart. Österrike? Nej. Österrike nej, 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 nej. Vänta lite nu. Jag måste ha frågat dumt så att du tror att det är krångligare än vad det är. Ludvig den fjortonde var, som du alldeles riktigt sa, son till Ludvig den trettonde. Ludvig den trettonde var gift med en prinsessa från Österrike, som alltså kallades för Anna av Österrike. Kungen av Frankrike hustru var givetvis drottning av... Vad säger du då? Ja, det är ingen kungfråga. Maka till en kung av Frankrike. Mor till en kung av Frankrike var naturligtvis själv en drottning av... Frankrike. Ja, just det. Anna av Österrike var Ludvig den trettondes drottning. Drottning av Frankrike och mor till Ludvig den fjortonde. Hur den person var Ludvig den fjortonde då? Han var kung av Frankrike. Ja, det var han förstås med. Jag ville veta något om hans personlighet. Var Ludvig den fjortonde en obetydlig regent? Ja. Nej, det kan man nog inte säga att han var. Det står i boken vad han kallades. Kung Sol. Det är rätt. Ludvig den fjortonde kallades vid franska hovet för Solkonungen. Varför kallade man honom för Kung Sol då? Det var ett öknamn. Ja, öknamn blev väl inte riktigt rätta ordet. Men namnet Kung Sol ville man väl smickra kungen, eller hur? Jo. Mm. Vad var det för egenskap hos Ludvig den fjortonde som han så smickrande ville framhålla genom att kalla honom för Kung Sol? Kung Sol, vad var det för egenskap hos honom? Ja. Var det något i hans ställning som motiverade ett sånt namn, vad tror du? Nej, äh, det låter inte mig störa inte. Vad håller ni på med då? Vi håller på med historia, just nu för att höra Rolf på Ludvig den fjortonde. Alltså, jag har så gott fortsätt, jag tänkte höra på ett slag. Ja, Ludvig den fjortonde var alltså solkonungen vid franska hovet. Att han var en betydande rent. Har vi kommit överens om? Men vad var det för egenskaper som han ansåg att han hade gemensamma med solen? Ja, men det är ju helt naturligt. Ja, men se då ut genom fönstret. Se på solen. Titta på solen. Vad gör solen just nu? Hon håller på att gå ner. Va? Min ödel vid en fjortonde kallas för gång sol därför att han gick ner. Det måste ju vara en mening i vad du säger, eller hur? Jo. Ja, du kanske tror han kallas gång sol därför att han gick upp på morgnarna. Nej, det gjorde han inte. Vad Gick han inte upp på morgnarna? Jo, det gjorde han, men när han gick upp i hovets närvaro. Nej, får jag boken. Var står han någonstans? Nej. Vem var Ludvig den fjortonde son till? Ludvig den trettonde. Jaha, det var rätt gissat det. Vem var hans mor? Drottning Anna. Jaha, ja, det är rätt det. Anna av Österrike, vad hade ni gör på med nu då? Ludvig den fjortondes personlighet. Ja, sa någon för mig vad du vet om Ludvig den fjortondes personlighet. Nå! Han steg upp på morgonen i hovets närvaro. Ja, 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 hör. Vad kallas den här proceduren för då? Och var det som det var en sån heder för hovmännen att vara med om? Kungens... Det var kungens... Kungens lever. Kungens levé. Det står ju som fotnot här hur det ska uttalas. Löve, 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 löve. Men du har den här sitt <coughs> tidsläsa inte. Där fick man höra hur det står till med din franska. Jag har sett din tyska stil. Du ist. Der kind. Det är ju gräsligt allt sammans. Det är den 16 augusti idag. Jag vet inte hur du ska hinna bli färdig i sannoliken. Jag vet vad vi, vi ska göra. Jag ska vi se hur det var här. Kungens... Kungens lövre, lövre, och det viskade kandidaten till mig. Jag tar någon för mig och vet om hans personlighet. Att han steg upp på morgonen, det är ju lite magert. Var det en stor igen? Ja. Ja, så på vad sitt då då? Han, han förde flera krig. Jaha, mer då? Man ska inte behöva dra varenda ord ur Var det framgångsrika krig? Uh, nej. Nej. Ingen examinator i världen skulle ju godkänna sådana här svar som du ger. Man kan inte svara ja och nej när man får fråga om Ludvig den fjortondes personlighet. Har du läst över det här? Ja. 
Ja, kan ni gått nu och åka till hans visning? Ja, men det kanske är bäst att Rolf läser på det ett par gånger till. Ja, så många gånger har Rolf läst över det här stycket då? Men det är väl fyra gånger, eller hur Rolf? Det är det ja. Då? Ja, ja. Oh. <laughs> han läser naturligtvis inte. Han sitter bara och stirrar och vänder bladen. Man måste läsa med uppmärksamhet. Man måste tänka på vad man läser. Förstår du inte det, va? Fattar du inte det? Man måste anstränga sig, spänna sin vilja. Va? Fattar du inte det, va? Jo. Nå. Ska vi se vad vi får här. Massarin. Massari, massar, massaräng. Vad var det för en figur? Han var kardinal. Ja, så jag har mer då. Han var Ludvig den fjortondes minister. Är du säker på det? Ja, det var egentligen kardinalen som styrde. Ja, så varför det då? Ja, kungen brydde sig inte om att styra. Ja, men det är väl inte rätt där. Jag tror att Rolf förväxlar Ludvig den fjortonde och kardinal Massarin med Ludvig den trettonde och kardinal Richelieu. Ni har ingen idé att hålla på med här. Så kan vi låta hans väl fullkomligt uteslutet att Rolf kan bli uppflyttad, va? Ja, stora utsikter är det ju inte. Nej, vad har ni för råd att komma med då? Eftersom det nu är så att Rolf inte vill läsa så tycker jag att det bästa vore att han slapp. Va? Slapp? Var kommer han sen då? På alla banor fordras ju någon examen. Ja, han fick naturligtvis välja en bana där det inte fordras någon examen. Boklig bildning fordras ju inte överallt. Nej, nej, nej. nej. Men vad föreslår ni? Jag har något förslag här tyvärr inte att komma med så här på rak arm. Men numera finns det ju möjlighet att pröva andlagen. Om Rolf underkastades en psykologisk prövning, en verklig andlagsundersökning, så tror jag alldeles säkert att man skulle få reda på vad som passade honom. Ja, så det tror ni. Absolut. Så går det till då? Ja, jag är inte alls kompetent att utföra en sån testning, men man förelägger den som ska prövas vissa frågor. Undersöker på olika sätt minne och kombinationsförmåga. Prövar den manuella färdigheten. Sättet att reagera, snabbheten i reaktionen och så vidare. Ja, den där anlagsprövningen tycks ha en likhet med sinnesundersökning. Ja, i så mått att det i båda fall är fråga om psykologiska prov. Ja, oh, ni är verkligen naiv. Det kan jag inte förstå att jag är. Det är klart att denna vetenskap som är alldeles ny är inte är ofällbar, men nog är det mycket som talar för att den kommer att omgestalta morgondagens ja. liv. Ja, ni kanske tror att den kommer att påskynda ståndscirkulationen. Det är möjligt att den kommer att göra, men huvudsaken är i alla fall att den kommer att skapa lyckligare människor. Ja, så lyckliga. Ja. Om alla människor hamnade på rätt plats här i livet så skulle det finnas mycket fler riktiga levande människor än det nu gör. Den saken tog du vara ostridig. Jag ska säga er en sak i förtroende. Vetenskapen är till salu och en sak till, den brukar inte vara särskilt dyr. Jag förstår inte alls vad grosshandlaren menar. En vetenskaplig undersökning som påverkats av mutor är naturligtvis fullkomligt värdelös. Om det är det grosshandlaren menar så håller jag fullkomligt med grosshandlaren. Men jag förmodar att grosshandlaren inte haft tid att ägna sig åt några psykologiska studier. Jo, och då för fan, grosshandlaren. Kandidaten ska inte underskatta köpmannakåren. Inte. Några konstiga ord kanske vi inte kan komma med. Men till husbehov in och lite psykologer allesammans. Medan psykologerna pratar, vi tjänar ju våra kunder och medan nationalekonomerna skriver så tjänar vi våra pengar. Så det är lite skillnad på teori och praktik. Det är nog bra att somliga praktiserar också att teoretikerna har någonting att leva av. Jag tycker man har hört talas om vissa lärda professorer som under sin studietid dragit sig fram genom att ge privatlektioner åt rika latmaskar. Tycker grosshandlaren verkligen att det är ett ideal tillstånd? Nu går det väl lämpligare med differentiering som medför att landets alla begåvningar blev tillvaratagna. Och de som inte ville läsa slapp ifrån. Obegåvade barns föräldrar borde tänka lite mera på sina barns lycka. Men snälla rara, ni har, ni har ingen aning om livet. Ni har bestämt läst för mycket. Jag ska tala om för er att det var enda nämnd som ska döma om ungarnas anlag sitter i hela kander. Sådana avundsjuka Pettersson och bindgalna Lundström. Men jag tror förstås inte ni inte. Men antar att ert system gick att genomföra. Förstår ni inte vilket infernaliskt djävulskap ni skulle ställa till? Men det, 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 det skulle ju bli ett elände utan all måttan. Nu är det varenda människa att det är orättvist här på jorden. Och det är många gånger en tröstande tanke ska jag säga. Kan då. Gråshandlaren tillhör de samhällsbevarande. Ja, det är ju roligt när man kan tycka att det är bra som det är. Nej, det är det nog inte. Men ni ska akta er för att göra det värre än vad det är. Skulle ni hålla, skulle ni göra livet till en plåga för många stackars varelser? Jag? Jag får verkligen undan mig med sådana orimliga beskyllningar. Jag är ingen konservativ baksträvare. Jag vill ha en tillvaro med effektivare och lyckligare människor. Ja, 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 ja. Good luck to you. 
Vi kanske ska ta återvända till den fjortondes personlighet. Om det är någon idé att pina där slöfaken Ralf. Upprikt sagt, jag tycker det är meningslöst. Och om grosshandlaren avstår från idén att använda bestickning så tror jag att grosshandlaren kommer att få samma råd från alla vetenskapligt skolade undersökare. Ja, men jag tror inte jag kommer att använda mig av deras råd. Ja, Rolf får dra sig fram utan kunskap om Ludvig den fjortondes personlighet och språk får han väl lära sig i respektive länder. Ja, då är det väl ingenting annat som återstår än att tacka kandidaten för den tid som har varit. Det är 18 dagar kvar och studietiden har ju avbrytits på kandidatens egen begäran. Eh, ni kan ju säga 14 dagar så det är lättare att räkna ut eh, avdraget på ett arv. Hur, 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 vill ni resa ikväll eller imorgon bitti? Jag reser ju förr dess hellre. Jaha, då ska jag säga till och med att ni får middag lite tidigare. Jag har haft en föga tacksamma uppgiften att vara Rolfs lärare. Med läraryrket följer ett visst ansvar. Och jag får därför enträget be grosshannan följa det råd som jag har föreslagit till grosshannan. Gå till grunden med saken och stanna inte vid några halmesyror. Det kommer att bespara grosshannan många besvikelser i framtiden. Jaha, jaha, jaha. Tack så mycket. Tack, tack. Tack för ert vänliga intresse. Även om jag inte kommer att följa era goda råd så ska jag tänka på dem. Men tiden är knapp. Jag ska inte längre hindra kandidaten från att packa. Jag hoppas verkligen att jag inte behöver försumma tåget. Latmask. Slå upp den här läxböcken nu. Hur belåt du nu va? Du. Du, du var ju så här du ville ha. Hur ska det vara nu då? Slut bara. Du, du kan få en ny informator. Vi kan flytta till en ny skola. Du kan få komma i internat. Du kan få börja i firman på lagret från början. Du. Säg ut bara för du. Är du arg på kandidaten? Han är elak mot dig. Ja, men han hade ju också orsak. Så lat som du är, hör du. Ja, var är du? Idiot och dumbonde ska man bara låta sina föräldrar kalla sig. Någon enstaka gång, sin fru kanske. Annars ska man vara blixt förbannad. Ja, hur ska du ha det nu då, du? Ja, Pappa, jag vill inte bli sinnesundersökt. Jag vill inte bli prövad. Jag vill inte bli sinnesundersökt. Om två timmar sitter kandidaten på tåget. Den ser du aldrig mer. Du, förresten, jag tycker det var skönt att han försvann. Jag tyckte det var en riktig tråkmål, sa du. Men att det var en spyfluga. Det visste jag inte förrän idag. Men nu har han bortsasat. Och så är den historien slutar. Va? Ja, det är skönt väder nu. Oh, ja. Vi har kört in vårt sista Las Vete idag. Inte en dröppe regn har vi fått på det. Ja. Nu är det bra väder. Både för oss bönder och för sommargästerna. Nu går det an och bada har det skönt va? Oh, ja. Ehm, hästskapet stannar kanske kvar här nu. Ända till slutet på månaden. Ja, så ungefär. Jag vet inte. Vi har inte bestämt oss än. Nej. Nej, jag förstår det. Ja, det kan vara tråkigt att få in till stan också. Jag menar, nu är det ju så vackert och, och soligt och skönt. Och, och här skapet har det ju trevligt här också. Fin villa och stor trädgård och bad och segelbåt och allting. Det är alltid att ha det bra, va? Mm. Oh, ja. Så var det färdigt, ja. Nu ska vi se här. Mm, en, två, tre, fyra, fem, sex. 
Ja, det stämmer ja. Nej, jag har hört att eh, grashandlarna har anderat nya jaktmarken. Ja, pappa och greven får 3000 ton land ihop på det här sättet. Vi vill ha det till eldjakten i höst. Ja, som är sant. Ja, jag och Sanna, han kan räkna ut det här, va? Ja. Ja, då får det rum ett stort jaktsällskap i skogarna i år då. Då blir det ännu större än i fjol. Ja, det är möjligt. Det kan bli skojigt. Fast många av gubbarna skjuter illa. Förra året var det nära att en general knäppte en av drevkarlarna. Det kommer jag ihåg. Det hörde en talas om. Vad tar ni för en sån här halsduk? I 3 om 95. Glad och trevlig och bra kvalitet också. Jag har den själv så jag kan garantera att den håller sig fräsch. Får jag kanske lov att sälja inte, Rolf? Nej, Gud bevarar mig en som bondslips. Nej, tack ska ni ha. Men det var visst fru Svenssons tur. Och jag väntar. Jag har rakt ingen baska, så varsågod handlar han bara. Så, så väntar jag här så länge. Först och främst skulle jag ha en stor rask bil. En stor rask bil, jaha. Varsågod. Så skulle jag fråga vad det är för mening med den här räkningen. Uh, räkningen? Jag, jag förstår inte riktigt. Är den inte, uh, menar det här Rolf, att gråshandlarna har anmärkt på den här räkningen? Ja, det har han. Sådana tricks går inte med oss. Jag förstår inte det här. Uh, nog är det väl rätt? Ja, så ni säger det. Ni säger att det är rätt. Titta då på den här räkningen, va? Kvitterad, inte sant? Uh, ursäkta, men nu bara ett ögonblick så ska jag gå och hämta min kladdbok. Jo, det var naturligtvis inte så att du skickat två räkningar. Kan ni räkna till två? En, två. Det är småskolans första klass. Ja, förlåt mig. Jag menar att du inte så. Det är klart att det är två räkningar. Jag är hemskt ledsen att jag gjort ett fel. Du har skickat gråshandlarna den här sista räkningen. Men det är så att det inte är samma varor. Ja, det vill säga det är ju klart att det är samma varor, men jag menar de levererades. Det är alltså två skickningar av samma varor. Ja, men det är det pappa säger. Det är två räkningar på samma varor. Och det vill vi inte veta av. Ja, uh, vad snäll att titta här. Herr Rolf förstår väl att jag Säg inte... Säg inte till mig att jag ska förstå. Säg inte till mig en gång till att jag ska förstå. Det passar sig inte. Det passar sig lika lite som då ni står med handen i byxfickan när ni pratar med min far. Ja, vi har om ursäkt, men om jag nu får be att få förklara. Det är bara en feldatering. Vi har haft nöjet att få leverera samma varor två gånger. Och um, den här sista räkningen har blivit feldaterad. Det är ju hemskt larvigt av mig, men det är klart vi inte vill ha betalt om grashandlaren misstror oss. Om herr Rolf tillåter så ber jag alltså få riva sönder den här sista räkningen. Stopp! Pappa vill säkert ha den. Som ett minne. Fru Svensson är vittne till vad ni sagt. Ni vill inte ha betalt för er andra räkning. Jag har fått en stor askbild. Skriv inte två på räkningen. God afton. Åh, oh, det var vådligt. Och vad han har vuxit upp och blivit stor, va? Och vad lik han har blivit grashandlan. Ja, kanske det. Jag såg inte så noga på han blir nog en riktig gangster när han blir färdig. Mm. Det är inte undra på att de blir rika, inte. Ja, fast han är rik och han faller uppfärd som en människa. Eh, no, vad skulle du för Svensson ha då? Damer och herrar, jag har anmodat er att komma till mitt kontor i anledning av den framställning som doktor Bostensson Svenningsson givits av oss. Enligt vad min advokat meddelat mig tog ett juridiskt förfarande knappast var tillrådligt. Enligt hans åsikt behöver vi söka komma till en uppgörelse i godo. 
Jag har inbjudit doktor Svenningsson att närvara vid sammanträdet för att vi ska vara tillfrågade att söka och väga bringa en för alla parter acceptabel uppgörelse. Vi doktor Svenningsson, stiga in. Får jag föreställa doktor Svenningsson? Ja, och så ska jag be att få överlämna ordet till herr Sixten Garberg. Varför har doktor Svenningsson framställt mig så simpel? Ska alla få skälla på mig? Var inte mitt fel att Jenny börjar på skälla? Jag har aldrig stulit. Men du är din far! Här ordförande, nog är det väl jag som ordet. Herr Garberg har ordet. Där hör du. Och där hör ni allesammans. Och där hör doktor Svenningsson. <laughs> skulle jag ha gift mig med en sån? Det tycker det förstås skulle ha passat åt mig, va? Alla spottar på mig. Och inte mitt fel, lika mycket hennes att det blir inte oss. Ja, hon ville det hon också. Jag vädjar till de närvarande herrarna. Du vet hur en flicka bär sig åt och herr, jag menar doktor Svenningsson, som i alla fall är doktor, tycker ni att jag skulle gå där ute på landet och bli alldeles galen av ketja? Ja, jag skulle förstås ha gift med mig igen, nu anser jag en knöl. Men jag måste ju säga frågan. En gång måste jag säga till henne. Men det ska bara spottas och spottas på mig. Om jag själv säger det minsta så är jag en knöl. Jag skulle be få tala om att jag har blivit gement orättvist behandlad. Och det är jag ganska van vid. Jaha, fröken Jenny, varsågod. Vad som sagt som Sixten är sant, vart enda ord. Det är bara alldeles för hyggligt för ett sånt fekt kräk. Han sa till mig att jag var världens snyggaste flicka. Och han lovade mig många gånger att han skulle gifta sig med mig. Men jag lögnade han påstår att det var jag som ville det. Han var efter mig i alla krokar. Jag fick aldrig vara i fred för honom. Men nu skulle jag inte för aldrig be vilja gifta mig med Sixten. En sån där fekt kräk som alla spottar på. Det är rätt åt honom det. Men det är den elakaste lögnen dock de påstår mig att jag stal i vårt armband. För det gjorde jag verkligen inte. Jag såg att det låg i sanden. Men jag hade väl ingen anledning att plocka upp saker som hon slarvar bort. Men allt var det slarvigt. Ja, sen när hon kom och började skryta med sin festman och hur bra våning de hade fått och hur fint hon hade kommit till det. Ja, det gjorde hon mycket mer än vad doktorn skrivit. Jag hade väl ingen anledning att hjälpa henne. Jag undrar just om doktorn brukar hjälpa dem som skryter doktorn full och låter doktorn känna hur en dålig doktor doktorn är. Sen är det ju nedrigt att säga att det är mitt fel att Eivors kar är sömnlös och tokig. Men när jag hade sett honom så hade Eivors sladdrat mig full om hur han var. Och sen när han kommer börja bok för fram mot mig, måste jag väl svara? Jag vill väl inte tolka på mig vad som helst? Förresten är jag inte sämre människa än någon annan. Det är inte rättvist att jag ska bli utfämd när alla andra går fria. Doktorn skulle ta reda på hur doktorn är själv. Och skämmas sen. Ja, det där sista, det ska jag be att få instämma ja, 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 ja. i. Det vill jag riktigt skriva ja, under. Ja, 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 ja. ja, vad är det? Ja, det är ingenting särskilt. Jag vill bara överlämna ordet. Alltså. Varsågod, varsågod. Aha, tack. Jag har alltid sagt att man ska aldrig gå till unga läkare. De förstår inte ett dugg. De är bara viktiga. Doktor Svenningsson, ni borde skämmas över det sätt på vilket ni framställt min tacksamhet över Erik och Eivors stora vänlighet att bjuda sin gamla moster till sig. Ja, jag tycker ni borde haft försyn för mitt gråa hår. Och när jag rådde Eivor att gå till rätta med Erik så gjorde jag det av allra största kärlek. Men att kärlek och förståelse ska bli bemötta med begabbelse och hån det ska man inte vänta annat. Det står också i skriften. Baba. Ja, det står i skriften, säger jag. Ni har ingen känsla för det goda, edla och sanna. Nej, då, ni vill bara smutskasta och dra ner. Men en gammal mosters varma hjärta upphör inte att klappa för att ni är dum och elak. Om ni trodde att ni skulle kunna skilja er och hans moster genom det här så tog ni fel. Skäms. Skäms. Det vill jag riktigt skriva under. Resten så. Är ni lika Erik? Fast är ni elakare. Erik, han är snäll han. Ja, tack, tack, tack så mycket. Herr Erik. Nej, måste jag inte snäll. Men nog är jag snällare än doktor Svensson. Han bits. 
Han har rusat runt och bitit oss allesammans nu. Och han ska bli nervläkare. Han skulle vilja bota andra. Men vad hjälp har jag fått av honom? Han hjälper inte oss som liter. Istället spottar han oss. Ja, det gör han. Det är inte sant att jag vill styra och plåga andra med min sömnlöshet. Jag är en lidande människa och jag fodrar respekt för lidandet. Tror jag för att min kusin drog skurkaktiga slutsatser om de sanningar jag upplyste honom om? Tror jag för att människorna blir ännu sämre när de får fullt klar för sig att de, att de är dåliga? Va? Det är jag som har sagt det först. Doktorn har kanske inte råd att köpa sin kyrkohistoria. Har doktorn aldrig hört talas om att den som söker sanningen bör kunna klappa på helvetets port om vägen skulle bära dit? Ja, jag önskar jag vore död. Nej, Erik! Det driver mig till självmord! Erik, säg inte så! Jag inte lugna mig talande till mig, för då säger han där att jag tyranniserar och plågar andra med mina märk. Men som om inte det vore sanningen då. Du har plågat mig mycket i mina dagar. Mest förstås därför att du var äldst och sådär så, så förbannad plugghäst. Men också med det att du var filosof och tänkare och egoist och allt det där. Ja, ja! Nu vet jag ju att du inte hittat på dig själv. Fast du låtsades förstås vara originell då och gick där och jäste med dina helvete sanningar, va? Tack ska du ha, du. Det var bra att få höra dem. Själv är du dum och tokig. Ja, de där underliga kringgående rörelserna Sven tycks ha företaget sig, de angår mig inte. Jag kan inte finna att jag har någon andel i dem. Jag lärt honom andra sätt, det enda rätta sättet. Sättet som kallas gå på marsch. Och så för övrigt så skiter jag i vad Sven som skrivit. Det kommer inte att göra det ringaste intryck på dem jag har att göra med. Slut! Fru Eivor. Har för Eivor ingenting att andra? Nej, tack så mycket för vänligheten. Det har ju alltid varit så att jag inte räknas. Jag tycker nog att det är bäst så. Ja, jag har aldrig kunnat uttrycka mig så här i tal och aldrig i skrift heller. Så. Tack så mycket för vänligheten, tack. Oh, tack. Sven. Doktor Svenningsson tycks dela grosshandlarnas uppfattning att modern psykologisk forskning kan användas som metod att me plåga medmänniskor. Den åsikten kan förmodligen någon gång ha något fog för sig. Men jag avvisar min indignation. Doktor Svenningsons insinuation är att jag skulle ha varit berörd, påverkad eller smittad av herr Knuts galenskap. Fullkomligt opartiskt, helt sakligt, alltså rent vetenskapligt såg jag på min elev och hans far. Jag sa det endast då som enligt min uppfattning behövde sägas. Jag tillåter mig fråga. Vart skulle det bära hen? Om man bakom varje vetenskapligt yttrande började söka något personligt. Sen skulle man ju inte kunna lita på någonting. Att man ibland måste säga obehagliga sanningar är oundvikligt. Både Grosshallan och doktor Svenningsson tycks vilja göra gällande att utsägandet av obehagliga sanningar är något lustbetonat. Nej, jag kan i varje fall svara för mig själv ett bestämt nej. Och jag låter på intet sätt påverka mig av herr sergeantens hånfulla skratt. Ditt skratt är inte hånfullt. Du ska uppfatta det som en applåd. Du ljuger så förbannat ja, bra. Ja, ja, jag ber att jag är inrad i närvarande om att diskussioner mellan mötesdeltagarna om privata uppfattningar i detaljfrågor faller utanför detta mötesram. Herr Rosvalli. Ja, herr Garber, varsågod. Kan jag få be och få göra ett litet inlägg? Ja, varsågod. Jag hoppas att den illvilliga framställning som... Herr Svenning som gjort om min fel att ger en räkning. Inte på något sätt blir missuppfattad av herr Grosshandlan. Jag är hemskt ledsen med mitt slarv och blir missförstånd och våldnat. Och jag skulle inte alls ha fått räkning på tal om det inte var för än en gång på be herr Grosshandlan om ursäkt. Och jag ber att få rekommendera mig i Grosshandlans välvilliga hållkost. Oh, vad räkningen beträffar så stryker vi ett streck över den. Och jag kan försäkra herr Garberg att det inte blir herr Svenningsson som avbryter vår angenema affärsförbindelse. Tackar. Jag vill bara säga doktor Svenningsson att han varit orättvis mot mig också. Ja, 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 ja. Ja, det är sant att jag snackar om våra jaktmarker och våra pengar. Vad är det förresten för fel med det? Doktor Svenningsson vill väl inte påstå att jag ljög? Ni kan titta i taxeringskalendern. Jag har varit meningen att framställa mig som barnslig eller som en typ av modern ungdom. Så är det rena larvet. De vuxna säger precis samma saker. 
Beskrivningen av mitt sätt att sköta räkningen har jag inget att anmärka på. Pappa sa att jag skötte det bra! Mina damer och herrar, jag avstår från att själv göra några detaljerade anmärkningar mot det sätt på vilket jag blivit behandlad. Skulle jag vilja knyta en liten reflektion till vad Svensson skriver så skulle det vara den att jag i viss mån har störst anledning till missnöje. Det är ju så att vi två, herr Svensson är ju läkare, att vi rör oss i en sfär. I samma sfär, om jag så får uttrycka mig. Ingenting hindrar att vi skulle kunna träffas i sällskapslivet. Jag vet inte om vi kommer att göra det och riktigt sagt så längtar jag inte alls efter det. Men det skulle ju inte vara orimligt eller ens förvånande om vi gjorde det. Ska man skriva så tycker jag att man ska skriva om folk som aldrig läser. Eller rättare sagt om folk vars bekanta aldrig läser. Jag frågar nu herr Svenningsson. Om ni är villiga att ge oss en skadeersättning att fördelas i proportion till vars och ens lidande. Nej, det tänker jag visst inte göra. Och så jag har haft en far, redan det är ett skäl. Att ha blivit fostrad av en affärsdrivande pappa i allt annat än olyckligt. Även om det är en tillgång vars värde man först så småningom upptäcker. Detta säger jag till herr Rolf. Att jag sen tycker att min pappa var mycket bättre än hans kan man väl inte förebrå mig för. Nej, jag har inte någon som helst anledning att punga ut med ett skadestånd och jag kommer följaktligen inte heller att göra det. Sådana tricks går inte med oss för att nu citera herr Rolf. Till herr sergeant Knut Mostersson vill jag lämna ett viktigt meddelande. Redan i medeltida moraliteter uppfattades djävulen som en lustspelsfigur. Slut. Varsågod. Herr Svens indignation kan jag fullständigt lugna. Även den som har de bästa och ärligaste avsikter behöver bara bli trött eller retad. Så faller han. Herr Sven behagade uppfatta den bild jag gjort av honom som ett uttryck för min självironi. Herr Sven bör inte klaga, ni har kommit alldeles för lindrigt undan. Ingen av de närvarande behöver känna sig sårad av min framställning. Om någon kommer att försöka genera och plåga er genom anspelningar på de scener i vilka gjort ett försök att låta er framträda. Så svara bara, det är inte oss han skildrar, det är sig själv. Säger ni så kan ingen påstå att ni direkt ljuger. Människorna är sig lika. Det är inte bara alla människor i Sverige som liknar varandra. Det är likadant överallt på jorden. Jag trodde länge att det var annorlunda i Kina. Men så gjorde jag mig besväret att ta reda på hur kineserna levde och verkade. Och det var märkvärdigt vad allt verkade välbekant. Historiska studier bjuder inte heller på några större överraskningar. Det fanns en gång en fransk skribent. Jag minns nu inte vad han hette. Och inte ens i vilket århundrade han levde. Ja. Men han skrev någonting om mänsklighetens allmänna egenskaper. Och det gjorde han så att det var fara värt att både hans skrift och han själv skulle hamna på bordet. Kyrkan lät sig väldigt nöja med det. Att han förklarade att han bara hade skrivit om den i arvsynden nedsjunkna människan. Varvid han naturligtvis passade på att samtidigt göra en reverens för den frälsta och renade människan. Det var en sorts motsvarighet till den konventionella skålen för absent friends. Ja. Också jag har helt riktat uppmärksamheten på den i synden nedsjunkna människan. Den frälsta och renade människan utan tvivel mycket, mycket intressantare. Men det är svårt att sätta in henne i några scener ur människolivet eftersom hon inte förekommer i sin värld. Att framhålla att den syndiga människan 
det vill säga människan överhuvudtaget, gärna sticker sin nästa med en stoppnål, kan inte vara någon svårare ärekränkning. Ibland är stoppnålarna ersatta av rakknivar och förloppet kallas då högtidligen för världshistoria. Jag vet, lika väl som ni, att det är kvalfullt att vara en i synden nedsjunken människa. Smutsad av det djuriska, det löjliga och det triviala. Vår situation är i sanning beklagansvärd. Vi lever under de sämsta tänkbara självshygieniska förhållanden. Som läkare kan jag intyga det. Vi är instängda i ett rum där dörrar och fönster är jänspikade. Vi skulle storkna om det inte någonstans fanns en hemlig ventil. Var den ventilen sitter och hur den är konstruerad, det vet inte jag. Men det är genom den som vi har fått våra föreställningar om frisk luft. Vi lider allsammans i vårt mänskliga elände. Och den bittra sanningen är den att vi alla ska döda i. Men jag vore tacksam om någon av de närvarande ville svara mig på den här frågan. Lindras livets kval av likars jämn? Thank you.